দর্শক আমি ডাক্তার বাসুদেব কুমার সাহা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি জিটিভির সাপ্তাহিক আয়োজন ফাইট উইথ ক্যান্সার অনুষ্ঠানে নাম শুনে বুঝতে পারছেন আমাদের অভিযান ক্যান্সারের বিরুদ্ধে আমরা স্বপ্ন দেখি ক্যান্সারকে জয় করে একটি ক্যান্সারমুক্ত সোনালী জীবনের আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় ষড়যন্ত্রের ক্যান্সার তার প্রতিকার এবং রোগীর ফলো আপ বিষয়ে আর এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ মতামতের জন্য স্টুডিওতে উপস্থিত হয়েছেন ফাইট উইথ ক্যান্সার টিমের প্রধান উপদেষ্টা বিশিষ্ট হেডনে ক্যান্সার সার্জন অধ্যাপক ডাক্তার মোহাম্মদ আবু হানিফ স্যার স্যার আপনাকে স্বাগত আমাদের স্টুডিওতে আপনার মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য আমরা স্যার অনেক ক্যান্সার রোগীর বিশেষ করে হেড নেক ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা করেছি এবং তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছি তো আজকে আমরা আলোচনা করব যে ষড়যন্ত্রের ক্যান্সার তার প্রতিকার এবং ফল আপ নিয়ে প্রথমে যদি স্যার একটু বলেন যে ষড়যন্ত্রের ক্যান্সার কী কারণে হয়ে থাকে ষড়যন্ত্র বলতে আমরা কোন জিনিসটাকে বুঝি আমাদের গলার মাঝখানে একটা কণ্ঠনালী আছে সেটা শ্বাসনালীর একটা মধ্যবর্তী অংশ এখানে এমন একটা স্পেশালাইজড ইনস্ট্রুমেন্ট বসে দেওয়া আছে যেটার নাম ভোকাল কর্ড সেই ভোকাল কর্ডের মাধ্যমে আমরা কি করি শব্দ তৈরি করি এবং সেই শব্দ পরবর্তী সময়ে আমাদের জিব্বা মুখের গবর এগুলির মাধ্যমে এটাকে বলে আর্টিকুলেশন আর্টিকুলেশন করি এবং ব্রেনের মাধ্যমে ওকে কোর্ডিনেট করে আমরা একটা কথা বলি ষড়যন্ত্র তার আরেক নাম হলো লেরিংস সেই লেরিংসের কয়েকটা কাজ শব্দ উৎপাদন এবং শ্বাস প্রশ্বাসে সাহায্য করা যদি কোনো সমস্যা হয় এই যন্ত্রের মধ্যে বা লেরিংসে তখন সেখানে প্রথম যে সমস্যাটা হয় সেটা হলো তার যে শব্দ উচ্চারণ দ্যাট ইস স্বরের পরিবর্তন হয় চেঞ্জ অব ভয়েস কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন তারপরে এই রোগ যখন নাকি আরও বৃদ্ধি পায় তখন শ্বাসের কষ্ট হয় কারো কারো কিছু কাশি হয় গলা ব্যথা হয় সেই গলা থেকে কখনো কান ব্যথা হয় এবং যদি তার সেখানে ক্যান্সার হয় অনেকের সেইখান থেকে লসিকা গ্রন্থির মাধ্যমে লিম্ফেটিক চ্যানেলের মাধ্যমে তার যে গলার মধ্যে যে লিম্ফ নোট থাকে বা লসিকা গ্রন্থি থাকে সেখানের মধ্যে ক্যান্সার মেটাস্টেসিস হয়ে চলে আসে তাহলে কোনো রোগী গলার ফুলা নিয়েও আমাদের কাছে আসতে পারে কতগুলি কারণকে আমরা নির্ণয় করি বা বলে থাকি যে তারা দে আর রেসপন্সিবল ফর দিস ডিজিজ তাহলে এই যে চেঞ্জ প্রি ক্যান্সারাস জিন যে ক্যান্সারাস জিনে হয়ে যাচ্ছে সেটাকে এক্সিলারেট বা ত্বরান্বিত করার জন্য কতগুলো ফ্যাক্টার তার মধ্যে একটা হলো আমাদের স্মোকিং ধূমপান ধূমপান প্রায় সিক্সটি সেভেন্টি পার্সেন্ট কেস হলো আমার স্মোকিং স্মোকিং ছাড়া টোবাক্কোর আরও বিভিন্ন ধরনের ফর্ম আছে সেই ফর্মগুলো সাধারণত মুখের গহ্বরের জিব্বার খাদ্যনালী সেগুলির ক্যান্সারের সাথেও জড়িত কিছু লোক আছে যারা অ্যালকোহল পান করে মাদক সেই অ্যালকোহলও আরেকটা কারণ আর যারা একসাথে দুটো কাজ করে যে দুম্পাই সাথে অ্যালকোহলও পান করে তাদের ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা একটা সাধারণ রোগীর চেয়ে প্রায় নব্বই গুণ বেশি স্যার এ ধরনের রোগী আপনারা কিভাবে চিকিৎসা করে থাকেন বা চিকিৎসা কি বাংলাদেশে অ্যাভেলেবেল কিনা এখন বাংলাদেশে প্রায় সব রোগীর চিকিৎসাই অ্যাভেলেবেল এই সকল রোগীরা যখন আসে তখন আমরা তাদেরকে তাদের হিস্ট্রি তাদের পুরো রোগের বিবরণটা আমরা শুনি তারপরে তাদেরকে আমরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করি বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা আছে যেমন আমাদের এখন আধুনিক কিছু যন্ত্র আছে সেটাকে বলে ফাইবার অপটিক ল্যাঙ্গোস্কোপি আমরা যদি নাকের ভিতর দিয়ে অথবা গলার ভিতর দিয়ে যদি একটা যন্ত্র ঢুকিয়ে দেই তখন টিভির মধ্যে সেই ছবি বেশি উঠে গলার সেটা দেখে আমরা রোগী বুঝতে পারে যে সেখানে অস্বাভাবিক কিছু পরিবর্তন হয়েছে তাহলে তখন আমাদের প্রশ্ন আসে এটাকে কনফার্ম করার জন্য ক্যান্সারের একমাত্র কনফার্মেটিভ ডায়াগনোসিস হলো টিস্যু বায়োপসি মানে ওখান থেকে টিস্যু সংগ্রহ করে ল্যাবরেটরিতে পাঠালে সেই ল্যাবরেটরিতে যারা প্যাথোলজিস্ট বা হিস্টোপ্যাথোলজিস্ট আছেন তারা সেটার মাইক্রোস্কোপের নিচে দেখে টিস্যুর যে পরিবর্তন সেই পরিবর্তনটা দেখে তারা বলে যে হ্যাঁ এই টিস্যুটার মধ্যে ক্যান্সারের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে তখনই আমরা বলি যে হ্যাঁ আপনার ক্যান্সার হয়েছে 
দর্শক আপনারা দেখছেন ফাইট উইথ ক্যান্সারের আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় ছিল সর্জনটির ক্যান্সার কারণ প্রতিকার এবং রোগীর ফলোআপ নিয়ে আমরা দেখব এই ক্যান্সার আক্রান্ত জয়নব বানুর বর্তমান অবস্থাটা কি দর্শক আজ আমরা অবস্থান করছি ময়মনসিংহের ত্রিশাল থানার খদ্দের ভিটা নামক একটি প্রত্যন্ত গ্রামে যেখানে অবস্থান করছেন পঁয়ষট্টি বছরের জয়নব বানু যার জীবনের গল্প শোনার জন্য আমরা ঢাকার থেকে আজ এসছি আমাদের সাথে আছেন বাংলাদেশের স্বনামধন্য নাককান গোলা এবং হেডনেক সার্জন প্রফেসর ডাক্তার আবু হানিফ স্যার যার নেতৃত্বে এবং তার টিমের নেতৃত্বে পাঁচ বছর আগে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজে জয়নব বানুর কণ্ঠ নালীর একটি মরণ বেধির অপারেশন হয়েছিল আমার মার অনেক দিন যাব অসুখ প্রথম জ্বর সর্দি কাশি এরকম থাকতো বিভিন্ন ধরনের উপসর্গ দেখা দিছে দেখা দেওয়ার পরে আমরা ময়মনসিংহের অনেক ডাক্তারের কাছে গেছি কিন্তু একটু ভালো হয় আবার হয় একটু ভালো হয় আবার হয় এইভাবে দুই তিন বছর যখন গত হয়েছে আস্তে আস্তে দেখা গেল পানি মুখ দা পানি খাইলে নাক দেওয়া পানি চলে আসত এবং মাথার এক সাইড কানের এক সাইড বাম সাইড ব্যথা করত আমার খোঁজ পাওয়ার পরে যখন এই রোগী আমার কাছে আসে তখন ওনাকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখি যে ওনার শ্বাস নালী যেটা যেটা দিয়ে মানুষ কথা বলে এবং শ্বাস নেয় সেখানে ওনার একটা ক্যান্সার তৈরি হয়েছে ঘরে আমি আর আমার মেয়ে না আমার বড় মেয়ে গেলাম ঘরে দেখলো দেয়া করলে ঠিক আছে চিকিৎসা চলব এবং আমি সিদ্ধান্ত নেই যে আমি অপারেশন করব। এখন অপারেশনের পর তো আপনার আম্মুর কণ্ঠে একটি স্পিকিং ভালভ ষড়যন্ত্র লাগানো হয়েছে সেই ষড়যন্ত্র দিয়ে এখন সে কথা বলতে পারছে তাই নাকি ওই হানিফ স্যারে বলছে যে আপনার আম্মা কথা বলতে পারবে আমরা বলছি স্বর্ণারী কাটতে পারলে আম্মা তো কথা বলতে পারবে না তাহলে কিভাবে জীবনযাপন করবে বলছে আপনার কোনো চিন্তা নেই আপনার আম্মা কথা বলতে পারবে সারি নিজে ডাকার থেকে স্পিকিং ভাট আমাকে নিয়ে আসা চিকিৎসা কইরা একেবারে লাগাই দিছে অপারেশন করার পর আপনার কোনো সমস্যা হচ্ছে না দর্শক জিটিভির ফাইট উইথ ক্যান্সার টিম নিয়ে আজ আমরা এসেছি ময়মনসিং জেলার ত্রিশাল থানার খদ্দের ভিটা গ্রামে আমরা এখানে কথা বলবো জয়নব বানুর সঙ্গে জয়নব বানু ক্যান্সার যুদ্ধে জয়ী একটি নাম ঠিক এক বছর আগে আমরা এসেছিলাম তার সঙ্গে কথা বলার জন্য আজ থেকে ঠিক ছয় বছর আগে তার শ্বাসনালীর ক্যান্সার আক্রান্ত অপারেশন করা হয় এবং অপারেশনের পর তিনি ভালো আছেন এবং অপারেশন হয়েছিল ময়মনসিং মেডিকেল কলেজে অধ্যাপক ডাক্তার আবু হানিফ স্যারের নেতৃত্বে আমরা সবসময় চেষ্টা করি এই ধরনের রোগীদের পাশে থাকার আর সেজন্যই আমাদের বারবার ফলো আপের প্রয়োজন হয় তাদের কাছে আসার প্রয়োজন হয় তাদের দেখার প্রয়োজন হয় খাওয়া দাওয়া ঠিক মতন করতে পারছেন খাওয়া দাওয়া ঠিক মতন করতে পারছি কাজকর্ম চলাফেরা কাজকর্ম চলাফেরা সব করতে পারি আমরা অবশ্যই প্রত্যাশা করি আপনি এভাবেই স্বাভাবিক কাজকর্ম করে আমাদের মাঝে এভাবে হাসি খুশি থাকেন আপনার দীর্ঘায়ু কামনা করছি স্যার আপনার কাছে একটু জানতে চাই দু হাজার বারো সালে আপনি যখন ময়মনসিং মেডিকেল কলেজে ছিলেন পোস্টিং ছিল আপনি জয়নব বানুর কার্সিনোমা ল্যারিংস টোটাল ল্যারিং এক তুমি করেছিলেন ফলোড বাই তাকে স্পিকিং ভালভের মাধ্যমে এসে কথাবার্তা বলতে পারছে এবং আমরা গত বছর এসেছিলাম আপনার নেত্রী এখানে তার অবস্থাটা আমরা জেনে গিয়েছিলাম এবং আবার এক বছর পর আসলাম তো রোগীর অবস্থা আপনি দেখে কি মনে করছেন রোগীর কথাবার্তা শুনে এবং তার শারীরিক অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে যে উনি সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন এবং এই ধরনের রোগীর সাথে আমরা সবসময় যোগাযোগ রাখি কোনো অসুবিধা হলে তারা আমাকে জানায় এবং আমি তখন হয় নিজে আসি অথবা ওরা আমার কাছে যায় এভাবে তাদের সাথে সবসময় আমার যোগাযোগ আছে এবং আমি মনে করি উনি এই রোগ থেকে সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন তো সুতরাং রোগ নিয়ে আমি চিন্তা করছি না আমি শুধু চিন্তা করি যে তার কাশি বা জ্বর বা অন্যান্য 
যে বাদ্যকজনিত সমস্যাগুলো সেগুলো কেমন আছে সেগুলি এখন আমাদের খেয়াল রাখার বিষয় আসলে একটি সফল অস্ত্রোপচারের পর এভাবে রোগীদের সাথে যোগাযোগ রাখা এবং রোগীর হাসি মুখ দেখতে সত্যি ভালো লাগে আমরা এবার একটু কথা বলবো তার মেয়ের সঙ্গে যিনি সব সময় তার মায়ের পাশে ছিল রোগের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এবং এই পুনর্বাসন পর্যন্ত সব সময় তার মাকে মানে সব সময় সাহস জুগিয়েছিল আমরা তার কাছ থেকে একটু কথা শুনতে চাই জনাব বানো আমার মা দীর্ঘদিন এই দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত ছিলেন তারপর হানিফ স্যারের কাছে গিয়ে হানিফ স্যার ওনাকে সবল অস্ত্রোপচার করে আমার মা এখনও ভালো আছে ওনার কোনো সমস্যা নেই উনি চলাফেরা করতে পারে কাজকর্ম করতে পারে এবং সেই রোগ থেকে এখন সম্পূর্ণ মুক্ত হঠাৎ কোনো কাশি বা জ্বর টর হলে আমরা স্যারের সাথে যোগাযোগ করি স্যার আমাদেরকে নিজের মায়ের মতো মমতা দিয়ে এই রোগের সেবা এই রোগী সেবা করে যাচ্ছে এখন আমার মা সম্পূর্ণ সুস্থ আমরা স্যারের দীর্ঘায়ু কামনা করি এবং আমাদের এই দেশে যারা ক্যান্সার আক্রান্ত আছে আমি তাদের সকলকে এই মেসেজ দিতে চাই সকলেই যেন স্যারের সাথে যোগাযোগ করে আবু হানিফ স্যার এখন নাকান গলা ইনস্টিটিউটে আছে ওনার সাথে যোগাযোগ করে সকলেই যেন এই দুরারোগ্য বেদি থেকে আরোগ্য লাভ করতে পারে আমরা পরপর দুইবার আপনাদের বাসায় আসলাম এই যে যে একটা ভালো লাগার অনুভূতি আপনি বিষয়টাকে কেমনভাবে দেখছেন আমি খুব ভালোভাবে দেখছি তবে আপনাকে ধন্যবাদ আমরা যত কষ্ট করে আমরা এখানে ওখানে আসা যুগের সেবা করতেছি এই জন্য আমি আপনার মঙ্গল কামনা করলে হালে হালে সরি মঙ্গল কামনা করে আল্লাহ যেন ওনার সুস্থ রাখেন এবং আমরা যেন ওনাকে সব সময় পায় দেয় আপনার ভবিষ্যৎ স্বপ্ন কি আপনি স্বপ্ন কি দেখেন আমি যে ক্যান্সার মুস্ত বাংলাদেশ দেখতে চাই আর উনি সার যাতে উত্তরোত্তর ওনার সফলতা যেন বৃদ্ধি পায় স্যার যদি অপারেশনের জায়গাটা আমাদের দর্শকদের জন্য একটু দেখান এখানে একটি শ্বাসনালী দেখা যাচ্ছে এখান দিয়ে তিনি শ্বাস নেন এবং এখানে একটি স্পিকিং বাল্ব দেওয়া আছে কেমন আছেন ভালো আছি কি খেয়েছেন আজকে আজকে অনেক কিছু খাইছি ওনার কথাবার্তা প্রায় স্বাভাবিকের কাছাকাছি তো সুতরাং ওনার কথা বলা শ্বাস নেওয়া খাওয়া কাজ করা কোনো কিছুতে ওনার সমস্যা নেই আলহামদুলিল্লাহ উনি ভালো আছেন সুস্থ আছেন দর্শক সত্যি এই যে একজন জয়নব বানুর স্বজনদের যে আবেগাশ্রু এটা আমাদের হৃদয়কে ছুঁয়ে গেছে ছুঁয়ে গেছে আমাদের হানিফ স্যারের আমরা চাই এরকম হানিফ স্যার অনেকে এগিয়ে আসুক আপনার আমার একটু সহযোগিতা একটু ভালোবাসায় এরকম হাজার হাজার জয়নব বানু ফিরে পেতে পারে এক নতুন জীবন স্যার রিয়েলি ইটস এ ভেরি ইমোশনাল এপিসোড অ্যান্ড দ্য সিন আসলে আমি সবসময় আপনার এই নীরব পথ চলার সাক্ষী হয়ে থাকি কারণ এ ধরনের রোগীদের যে ফলো আপ সিস্টেমে আমরা সবসময় আপনার পাশে থাকি খুব কাছে থাকি দেখি এই যে জয়নব বানু তার তার যে হাজব্যান্ড তার যে মেয়ে এই যে যে আনন্দাশ্রু এই যে যে আবেগ এটা স্যার সত্যি আমাদের মন ছুঁয়ে যায় তো এ ধরনের রোগীদের এই যে ফলো আপে যান আপনি তো আপনার স্যার কেমন লাগে একজন সার্জন হিসাবে আমার কাছে তো এটা আমার জন্য সবচেয়ে বড় পাওয়া এই যে আনন্দ এই আনন্দ টাকা দিয়ে বা কোনো কিছুর মূল্য দিয়ে পাওয়া যায় না ক্যান্সার রোগী যিনি নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সেই রোগীরা যখন ভালো হয়ে যায় এখন তারা যখন তাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যায় সাংসারিক সামাজিক এবং তাদের কর্মক্ষেত্রে যখন তারা চলে যায় তখন কিন্তু তারা স্বাভাবিক হয়ে যায় সব কিছুতে এবং রুগীরা এত বেশি খুশি হয় অনেক রুগী আমাকে বলে যে স্যার আপনার জন্য প্রতি বেলা নামাজ পড়ে আপনার জন্য দোয়া করি এবং আমি যখন ওদের সাথে কথা বলি বা তাদের কাছে যাই তখন আমার কাছে একটা এমন একটা অনুভূতি হয় যে আমার মনে হয় যে আমি অন্তত একটা মানুষের জন্য হলেও সামান্য কিছু আমি করতে পেরেছি তাহলে আমার এই যে সারা জীবনের পরিশ্রম সেই পরিশ্রমের বিনিময়ে একটা মানুষ তার জীবন ফিরে পেয়েছে আল্লাহর ইচ্ছায় এবং সে সুস্থ আছে ভালো আছে এই আনন্দ এই যে অনুভব এই আবেগ এটা কোনো কিছু দিয়ে কোনো ভাষা দিয়ে এটা আসলে পূরণ করা সম্ভব সিম্পলি ইংলিশে বলে ইট ইজ ইমেন্স প্লেজার রাইট স্যার ধন্যবাদ আমরা আরও আলোচনা করবো আমাদের ছোট্ট একটা বিরতি নেওয়ার সময় হলো দর্শক নিচ্ছি ছোট্ট একটা বিরতি ফিরছি একটু পর সঙ্গেই থাকুন দর্শক আপনারা দেখছেন ফাইট উইথ ক্যান্সার আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় স্বরজন্তের ক্যান্সার প্রতিকার এবং রোগীর ফলো আপ
আমরা বিরতির আগে আসলে রোগীদের ফলোআপ নিয়ে কথা বলছিলাম মেডিকেল সায়েন্সেস স্যার অপারেশন পরবর্তী ফলোআপের কি সিস্টেম রয়েছে বিশেষ করে এই সরজন্তের ক্যান্সার রোগীদের ফলোআপ সিস্টেমটা কি অপারেশন হয়ে গেল সে সুস্থ হয়ে বাড়ি গেল কিন্তু পরবর্তী সময়ে তাকে সারা জীবন ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে ডাক্তারের কাছে আসতে হবে বা ডাক্তার তার কাছে যেতে হবে এই যে রোগীর সাথে তার যোগাযোগ এই পরবর্তী সময়ে এই যে রুগীর সুখ দুঃখ সুবিধা অসুবিধাগুলিকে দেখাশোনা করা সেটাই হলো ফলো আপ সাধারণত এই ধরনের ক্যান্সার রুগীদেরকে আমরা বলি প্রথম বছর প্রতি তিন মাস পর পর আপনি ডাক্তারের সাথে দেখা করবেন দ্বিতীয় বছর চার মাস পর পর তৃতীয় বছর ছয় মাস পর পর চতুর্থ বছর থেকে প্রতি বছরে একবার আচ্ছা আচ্ছা এবং এর মস মাঝখানে যদি কোনো সমস্যা হয় সাথে সাথে ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করবে স্যার এখানে আমার একটি প্রশ্ন আপনার কাছে তা আমরা স্যার দেখি যে অনেকেই চিকিৎসার জন্য এ ধরনের বড় অপারেশন করার জন্য দেশের বাইরে যেয়ে থাকে তো বাইরে থেকে স্যার অপারেশন করার পর যখন বাংলাদেশে আর ব্যাক করে তারা কি স্যার এই শিডিউল অনুযায়ী ফলো আপটা মেনটেন করতে পারে সেই চিকিৎসক বা সেই রোগী যারা বাইরে থেকে অপারেশন করে আসেন যাদের ক্ষমতা আছে বা সামর্থ্য আছে কেউ কেউ হয়তো পারেন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পারেন না কারণ আমরা বাইরে থেকে অপারেশন করা কিছু রুগী আমরা পাই যখন তারা বিভিন্ন ধরনের সমস্যা নিয়ে আসে অপারেশনের পরে যখন বাইরে অপারেশন করে আসে তারা একটা সময় দিয়ে দিল তিন মাস পরে আসেন এই তিন মাসের মাঝখানে যখন নাকি রুগীর সমস্যা হয় তখন রুগী কোথায় যাবে তখন আমাদের কাছে তারা আসে আমরা আসলে তখন আমরা খুব একটা বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়ি কেন ওই মুহূর্তে ওই রুগীকে আমার চিকিৎসা করার দরকার না হলে রুগীর ক্ষতি হতে পারে এবং আমি যদি ওই মুহূর্তে চিকিৎসা করি এবং পরবর্তী সময়ে এই রুগী আবার যদি দেশের বাইরে যায় তখন অনেক সময় আছে দেশের বাইরের ডাক্তাররা কেউ কেউ বলে যে আপনার দেশের ডাক্তার আপনাকে এই চিকিৎসাটা করে আপনার ক্ষতি করেছে তখন রুগীরাও আমাদের উপরে তাদের একটা খারাপ ধারণা হয় অথচ সেই মুহূর্তে তার জন্য চিকিৎসা করা জরুরি ছিল কারণ আমি যখন বলি যে আপনার এই সমস্যা হয়েছে আপনি এখন আবার ওই ডাক্তার সাহেবের কাছে দেশের বাইরে যান তখন রুগীরা বলে স্যার অর্থনৈতিকভাবে আমাদের এখন আর সামর্থ্য নাই আচ্ছা আচ্ছা তাহলে আমার রুগীরা বাইরে যদি চিকিৎসা করতে যান তাহলে অবশ্যই তাদের যে ফল আপের কথাটা তাদেরকে অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে কারণ এই রুগীর সুফল নির্ভর করতেছে সম্পূর্ণ তার ফল আপের উপরে রিপোর্ট একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অর্থাৎ বিশেষ করে ক্যান্সারের ক্ষেত্রে যে মাংস পরীক্ষার রিপোর্টটা দেখে আপনার ফাইনাল ডিসিশান আসছেন যে সে ক্যান্সার আক্রান্ত কি আক্রান্ত না সে এই ইনভেস্টিগেশনের রিপোর্টটাই যদি ভুল হয়ে যায় তাহলে তো অবস্থা খুবই খারাপ স্বাভাবিকভাবে যে কোনো কেউ রেগে যাবে বা ক্লেইম করবে এবং সেই দায়টা কিন্তু ডাক্তারের বা চিকিৎসকের ঘাড়ে এসে আসছে তো এটা থেকে আমাদের পরিত্রাণের উপায় কি হিস্টোপ্যাথোলজি এটা এমন একটা সাবজেক্ট পৃথিবীর এখন অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা কম্পিউটারের মাধ্যমে হয়ে যাচ্ছে অ্যানালাইজারের মাধ্যমে হয়ে যাচ্ছে কিন্তু হিস্টোপ্যাথোলজি এখনও একজন প্যাথোলজির বিশেষজ্ঞ তিনি মাইক্রোস্কোপের মাধ্যমে ওই স্লাইডকে দেখে রিপোর্ট দেন আচ্ছা এখন ম্যান টু ম্যান পার্সন টু পার্সন এই রিপোর্ট বেরি করতে পারে এটা নির্ভর করে ওনার মেধা ওনার জ্ঞান এবং ওনার দেখা সব কিছুর উপরে সুতরাং এই যে রিপোর্টের যে পরিবর্তন একজন বললেন ক্যান্সার আছে আরেকজন বললেন না এটা এই দেশে যেমন হতে পারে বিদেশেও হতে পারে কতগুলো জিনিস আছে যেমন বলে যে স্যার অপারেশন এখানতে করলাম এই সমস্যা হলো ওখানে করলাম ভালো হলো অপারেশনের জন্য কি দরকার হয় অপারেশনের জন্য দরকার হয় একজন ভালো সার্জন ভালো হসপিটাল তারপরে ভালো যন্ত্রপাতি ভালো ওষুধপত্র ভালো সেবা এইগুলো ঠিক রিপোর্ট হিস্টোপ্যাথোলজি রিপোর্টও কিন্তু এরকম অনেকগুলো জায়গা আছে যেখানে এরকম ডেভেলপড প্রযুক্তি নাই যেখানে স্লাইড বানানো সেইগুলো এবং ভালো মাইক্রোস্কোপ নাই বা ওই ধরনের এক্সপার্ট আমাদের এখনও তৈরি হয় নাই সেইখানকার রিপোর্টের উপরে আমরা সবসময় কমেন্টও করি না সবসময় আমরা নির্ভরও করি না সেই জন্য আমাকে আরেকটা ভালো জায়গা থেকে রিপোর্ট করানোর পরে তারপরে আমরা সিদ্ধান্ত নেই যে আমরা কি করব। স্যার আরও একটি কথা যেটা মিস ইন্টারপ্রিটেশন হয় যে বাংলাদেশে একজন ডাক্তারকে দেখালেন তিনি বললেন যে আপনার ক্যান্সার হয়েছে তো দেখা গেল যে বাইরের দেশে যাওয়ার পর সে জানলো যে তার ক্যান্সার হয় নি তো এই যে যে বিষয়গুলো একটা মিস ইন্টারপ্রিটেশান একটা বিভ্রান্তি এই বিষয়টি বাংলাদেশে অনেক সময় হয়ে থাকে অনেক কথা হয় 
তো এটির বিষয়ে আপনার স্যার অভিমতটা কি কিছুদিন আগে আমার একটা রোগী মমের সিং থেকে এসেছে তার জিব্বা রিপোর্ট নিয়ে এসেছে তার জিব্বায় ক্যান্সার তখন আমি বললাম যে আপনার অপারেশন করতে হবে কিছুদিন পর সেই রুগী বলল যে স্যার আমি অন্য জায়গার থেকে পরীক্ষাটা করতে চাই আমি বললাম ওকে আপনি করেন অন্য জায়গার থেকে উনি পরীক্ষা করে এসে রিপোর্ট নিয়ে আসলো সেখানে ক্যান্সার নাই তখন তিনি আমাকে বললেন স্যার আমি এখন কি করব। আমি বললাম আপনি এখন অপারেশন করতে হবে না এখন রুগী কনফিউজড একবার আপনি বললেন অপারেশন করতে হবে এখন বলছেন অপারেশন করতে হবে না তাহলে আমি কি করব। আর ক্যান্সার যখন নাকি একবার ডিক্লেয়ার করা হয় তখন তো রুগীরা ভেঙে পড়ে রুগীর আত্মীয় স্বজনরা সব জানা জানি সবাই এটা নিয়ে একটা বিরাট বড় আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে আমি বললাম দেখেন আপনার রিপোর্ট যা বলছে আমি সেই অনুযায়ী কথা বলছি তাহলে আমার দেশের মধ্যেই ঘটনা ঘটতে পারে দেশের বাইরেই ঘটনা ঘটতে পারে আমাদের অনেক রিপোর্ট আছে যেগুলি নিয়ে ওরা দেশের বাইরে যায় দেশের বাইরে তারা আবার পরীক্ষা করে বলে আপনার দেশের রিপোর্ট সঠিক আছে একজন চিকিৎসক এই যে স্যার রোগীদের যে আস্থা ভাজন হওয়া এই আস্থার জায়গাটা কিভাবে একজন চিকিৎসক সার্জন হিসেবে বা ফিজিশিয়ান হিসেবে রোগীর আস্থার জায়গায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে রোগীর সাথে ডাক্তারের যে আস্থাটা এটা সম্পূর্ণ একটা বিশ্বাসের ব্যাপার সেই জন্য রোগী যেমন ডাক্তারকে সহায়তা করা দরকার ডাক্তারও রোগীকে সহযোগিতা সহমর্মিতা করা দরকার আমাদের দেশে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা দেখি রোগীরা একটু ভালো হলে আর আসে না তাহলে রুগী তো ডাক্তারকে সাহায্য করছে না করছে না তাহলে ডাক্তার কিভাবে বুঝবে যে তার শরীরে রোগ বাসা বাঁচছে কি না উনি সুস্থ আছেন কি না প্রত্যেকটা রুগী আমরা হাজার হাজার রুগীর অপারেশন করছি সব রুগীর কাছে আমাদের পক্ষে যাওয়া যোগাযোগ করা সব সময় সম্ভব হয় না তবু ক্যান্সারের রুগী যেগুলি খুব খারাপ রুগী সিরিয়াস রুগী সেগুলির সাথে আমি বা আমার টিম ব্যক্তিগতভাবে আমরা যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করি কিছুদিন আগে আপনি দেখেছেন আমরা ক্যান্সার রুগীদেরকে ডেকে দশজন রুগীকে পঞ্চাশ হাজার করে পাঁচ লাখ টাকা আমরা দিয়েছি কেন তাদের অপারেশনের পরবর্তী যে চিকিৎসাটা কমপ্লিট করার জন্য রুগীর প্রতি একটা সহযোগিতামূলক সহযোগিতামূলক আন্তরিক একটা মনোভাব থাকা উচিত রুগীটা যেন সহজে তাকে রিচ করতে পারে আমার টিম এমন আছে যে বিকাশ করে টাকা পাঠিয়ে দিচ্ছে কক্সবাজার একটা মেয়ে এসে আসতে পারছিল না বিকাশ করে তাকে টাকা পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে যে তুমি আসো কেন আসবে আসার দরকার তার কি সমস্যা সমস্যা যখন নাকি আরও গাঢ় হয়ে যাচ্ছে রোগ বিস্তৃত হয়ে যাচ্ছে তখন সে আসলে তো কোনো লাভ এক্ষেত্রে আমরা যেটা আমরা অনেক সময় দর্শকদেরকে দর্শক মতামত নিয়ে থাকি যে এই যে আপনি যেটা বলছেন যে ডাক্তারেরও একটা ভূমিকা আছে প্লাস পাশাপাশি রোগীরও ভূমিকা আছে ডাক্তার রোগীর বাইরে কি আপনি মনে করেন যে সমাজের যারা শিক্ষিত এই গণমাধ্যম রাষ্ট্রীয় যে ব্যবস্থাপনা এরা কি এই সচেতনতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখতে পারে না এই সচেতনতা বৃদ্ধিতে প্রত্যেকটা মানুষের দায় দায়িত্ব আছে প্রত্যেকটা মানুষের ভূমিকা আছে কারো বেশি কারো কম এবং আমাদের যারা দেশের বিভিন্ন পর্যায়ে আছে মাঠ পর্যায় থেকে উচ্চ পর্যায় পর্যন্ত প্রত্যেকেরই দায়িত্ব হলো এই বিষয়ে মানুষকে সচেতন করা এই বিষয়ে মানুষকে অবহিত করা যে আমাদের দেশে এই ধরনের চিকিৎসা আছে তোমরা এখানে যাও এই করো না এইসব ধূমপান করো না অ্যালকোহল খেও না এগুলি করলে তোমার খারাপ হবে আর যদি রোগ হয়ে যায় অতি সত্তর ডাক্তারের কাছে যাও সুতরাং আমাদের দেশে যেমন সমস্যা আছে কিছু ভুলভ্রান্তি আছে দেশের বাইরে অনেক বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত দেশে বছরে সেখানে কত হাজার রোগী ভুল চিকিৎসায় মারা যায় সেটা আপনারা যদি পত্র পত্রিকা ইন্টারনেটে যান দেখতে পাবেন তো সুতরাং এই যে অল্প কিছু ভুল ভ্রান্তি সেটাকে আপনারা যখন নাকি বড় করে দেখান বিভিন্ন মিডিয়াতে সহায়তা করে এতে করে কি হচ্ছে মানুষের আতঙ্কের সৃষ্টি হচ্ছে আতঙ্ক এবং আস্থার জায়গাটাও কমে যাচ্ছে আতঙ্কের সৃষ্টি হচ্ছে এবং রোগীরা ডাক্তার হসপিটালকে ভয় পাচ্ছে রোগকে পুষে রাখছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন নাকি রোগ অ্যাডভান্স স্টেজে চলে যায় তারা আবার আসছে তখন আর তাদের কোনো আতঙ্ক বা ভয় থাকছে না মাঝখান দিয়ে কী হলো তাদের ক্ষতি হলো ক্ষতি হলো তাদেরকে আসতেই হচ্ছে ক্যান্সার তো আপনাকে কোনো সম্মান করবে না ক্যান্সার একটা পর্যায়ে আপনাকে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যাবে এবং একটা পর্যায়ে আপনি ডাক্তারের কাছে যেতে বাধ্য হবেন সুতরাং এই যে মাঝখানের ইন্টারভেল সেই ইন্টারভেলটা কী কারণে হলো একটা বিভ্রান্তির কারণে হলো একটা ভয়ের কারণে হলো সুতরাং আমি সবাইকে এটা অনুরোধ করব এই দেশের আপনারা সবাই দেশের মানুষ এই দেশের মানুষের প্রতি সবার আপনাদের দায়িত্ব আছে সুতরাং আপনারা ভালো জিনিসগুলিকে ভালো করে বলেন যেগুলি খারাপ সেগুলিকেও বলেন 
কিন্তু সেইগুলিকে নিয়ে যদি অনেক বেশি ব্যাপক বিস্তৃত ঘটান তাহলে সাধারণ মানুষ আমরা যাদেরকে চিকিৎসা দিচ্ছি যারা আমাদের কাছে চিকিৎসা নিতে আছে তাদেরই ক্ষতি হচ্ছে ধন্যবাদ স্যার আপনার মূল্যবান সময় আমাদেরকে দেওয়ার জন্য আসলে আপনার আলোচনা থেকে নিশ্চয়ই আমাদের সাধারণ জনগণ থেকে শুরু করে যা বিশেষ করে যারা দেখছেন তারা উপকৃত হবে বলে আমি আশা করছি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে এই স্টুডিওতে সময় দেওয়ার জন্য তোমাকে এবং জিটিভির কলাকৌশলী কর্তৃপক্ষ এবং দর্শক সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাই এবং এই অনুষ্ঠান দেখার জন্যে আমি তাদেরকে আহ্বান জানাই দর্শক আপনার সুচিন্তিত মতামত ও পরামর্শের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন যোগাযোগের ঠিকানা হোয়াইট উইথ ক্যান্সার উনিশ গ্রিন রোড একে কমপ্লেক্স তৃতীয় তলা ধানমন্ডি ঢাকা মোবাইলে ফোন করতে পারেন এই নাম্বারে জিরো এছাড়া মেল করতে পারেন হোয়াইট উইথ ক্যান্সার টু আপনার ফেসবুকে দেখতে লগ করুন ফেসবুক White with Cancer 2017 দর্শক আমরা আজকের পর্বের একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি বিদায় নেওয়ার আগে বলবো রোগকে ভয় করুন চিকিৎসাকে নয় আর ক্যান্সার রোগীর পাশে দাঁড়ান আপনার আমার একটু প্রচেষ্টা একটু ভালোবাসায় ক্যান্সার রোগী ফিরে পেতে পারে নতুন জীবন সেই প্রত্যাশায় শেষ করছি আজকের পর্ব দেখা হবে আগামী পর্বে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর জিটিভির সাথেই থাকুন